ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റംലാ മാസത്തിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് സമൂസ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിലെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം മണമില്ലാത്ത ഓയിൽ വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താം അപ്പം ആദ്യമേ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഈ ഡോ അപ്പോൾ അന്ന് അത്ര നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വെക്കാം ഇപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലീൻ ആയ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെയിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെയ്യത്തില്ലേ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പം ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ ഡോ അതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് പേഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പേഞ്ഞ് ഒരു റോളിൻ്റെ രീതിയിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് നാല് ബോൾസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പേഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ബോൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ബോളാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് നാല് ഞാനൊന്ന് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ അതേ രീതിയിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നൈസായിട്ടൊന്നും പരത്തിയെടുക്കണ്ട കുറച്ച് കട്ടി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ രീതിയിലൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് ബോൾസ് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം ഇവിടെ നാലും ഇതുപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചേന്ന് ഒരു ലെയർ എടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അരികുവശങ്ങളിലും സെൻറ്ററിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ തേക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് വെക്ക് ഈ ഓരോ ലെയേഴ്സും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കും ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വിട്ട് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ തൂങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദ എന്തിനാ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പോവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ലെയർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ലെയറും ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ മൊരീച്ചിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട നന്നായിട്ട് ചൂടാവുകയും വേണ്ട ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വിരിയിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ഓൾറെഡി തന്നെ വിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് വിട്ട് വരും അതിനാണ് എണ്ണ കുറച്ചധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ചൂടുണ്ട് ചൂടോടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിരിയിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്ലോയിൽ ചെയ്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ നിന്ന് അത് കീറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇത് വിടിയിപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വളരെ നൈസായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതേ രീതിയിൽ വേണം വിടിയിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കീറിപ്പോവും ഞാനിവിടെ എല്ലാം അതുപോലെ ഇടിയിപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലെവലാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പരത്തി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ലെങ്തി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ താഴോട്ട് നല്ല നീളത്തിൽ പരത്തി എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നീളത്തിലുള്ള ഷീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ലെങ്ത് കുറവായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ായ സമൂസ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കമൻസ് അറിയിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോസ് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ സമൂസ റെസിപ്പിയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ കൂടി ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്